ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പിന്നക്കള അക്കാദമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്ലാസ് അല്ലേ ഇപ്പം കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കാൻ ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയില്ലെന്ന് നമുക്കിനി ഏതാനും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളൂ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് എക്സാമിനായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഈ ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു എ പ്ലസ് ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ എല്ലാ കുട്ടികളെയും കുഴപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചാൽ അതിന് കഴിയുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചാൽ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര മാസം രണ്ട് മാസം ഗ്യാപ്പായി പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് മൈൻഡിൽ നിന്ന് റൈസായി കാണും പലരുടെയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി പഠിച്ചാൽ എത്താൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള പല സംശയങ്ങളും പലരുടെയും മനസ്സിൽ കാണുമായിരിക്കും ഒരു ഭാഗം പേരുടെ മനസ്സിൽ കാണുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നേടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യവും ഇല്ല കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കിട്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ എത്ര ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടാൻ തുരിഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ ഇട കിട്ടും പിന്നെ എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് തന്നെ കിട്ടും പക്ഷേ അതിനുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷമേ എ പ്ലസിലേക്ക് എത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കാവുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പണ്ട് മുതലിൽ കണ്ടുവരുന്നതും അതെല്ലാവരും ശീലിച്ചു വരുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് ഒരു ഡേറ്റൊക്കെ വന്ന് ദിവസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നാല് ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് നമ്മളത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും നാലായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഒരു ദിവസം ഇത്ര ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ നോക്കും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തുവാ രാവിലെ എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പം വേണേൽ കയ്യിൽ ഫോൺ കിട്ടുമ്പം വേണ്ട ഇന്ന് ഇന്ന് വേണ്ട ഉച്ചക്കേഷൻ നോക്കാം ഉച്ചക്കാണ് വല്ലതും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം വൈകുന്നേരം നോക്കാം വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴാ ചായ കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും രാത്രി ഇത്രയും സമയം കിടക്കുമല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിയിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമല്ലോ അപ്പോഴേ നോക്കാൻ നോക്കും ആ ദിവസവും കളയും എന്നിട്ട് ആ ദിവസത്തിൽ കളയും എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിന് മൂന്നാർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങനൊരു പരിപാടിയുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്തു വരുന്ന കാര്യം ഏത് പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിക്കത്തും ഇല്ല നമ്മൾ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് പഠിക്കുന്നത് ആ എക്സാമിന് തലേ ദിവസം രാത്രി കുത്തിയിരുന്ന ഒരു പഠിത്തമുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങളൊരു ചാപ്റ്ററിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെയോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പായിട്ടും ആ ടൈം വെച്ച് പഠിച്ച് പഠിച്ച് പോവുക അല്ലാതെ നടക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ഒരു എ പ്ലസ് എവിടെ എത്താൻ സാധിക്കും ഒരു ടൈം വെച്ച് നിങ്ങൾ ഇന്ന ചാപ്റ്റർ വെച്ച് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം പഠിച്ചു പോകുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എ പ്ലസ് എവിടെ എത്തും ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കണ്ടുവരുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പഠിക്കാണ്ട് ഒരു ബുക്ക് എടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഫിസിക്സിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ എക്സാം നടക്കാൻ പോകുന്ന ഹയർ സെക്കൻഡറി ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ എക്സാം നടക്കാനുണ്ട് പ്ലസ് ടു ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ പറയുന്നത് മാക്സിൻ്റെ എക്സാം നടക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് അവർക്ക് മാക്സിൻ്റെ എക്സാം ഉണ്ട് ബുക്ക് എടുക്കുക ബുക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ചാപ്റ്റർ മറിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങ് വെക്കും വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് പേപ്പറേ നമ്മൾ വായിക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ ശേഷം നീ മറിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്റർ അവിടെ തീരുന്നത് അറിയാണ്ട് അന്നിട്ട് പിന്നെയും തിരിച്ചു വരും അന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് പേപ്പർ പിന്നെയും പഠിക്കുമായിരിക്കും പിന്നെ അത് പിന്നെ അതേ രീതി തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെയും മറിച്ചു നോക്കും ആ ചാപ്റ്റർ ഇപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്തു പോകുന്നത് ഇത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിനെ നേരെ തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള കാര്യമോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്തോ ആ ചാപ്റ്റർ എങ്ങനെയെങ്കിലും തീർക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പേപ്പർ എങ്ങനെ തീർത്ത് കിട്ടണം എന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളു അപ്പം നമ്മുടെ മൈൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും അതിനൊരു ഒരു ഈക്വലൈസ് ആയിട്ട് പോകത്തില്ല പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല കൊണ്ടുവത്തതില്ല അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ മറിച്ച് നോക്കി പഠിക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങളെ മൈൻഡിന് എന്നൊന്നാന്ന രീതിയിൽ ഒരു സമയം മൈൻഡ് ഓക്കെ ആകുന്ന രീതിയിൽ ഇത് പഠിക്കാവുള്ളൂ അല്ലാതെ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കത്തില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് പഠിക്കാനിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നടക്കത്തില്ല എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പഠിക്കാനിരിക്കുക ഉറപ്പായിട്ടും എ പ്ലസ് എന്ന ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിയിരിക്കും പിന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവലിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കെ സെക്കൻഡ് ഇയറിനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സമയമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇന്നൊന്നായതുകൊണ്ട് പലർക്കും പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും എന്നാലും അതിനെയൊക
നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കത്തില്ല നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് മാത്രം കൊണ്ടുവന്നതിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്തുള്ളൂ ഭാവിൽ നല്ലൊരു നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പല കുട്ടികളും അതുപോലെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് മേടിച്ചവരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്നപ്പം എനിക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും പല കുട്ടികളും ഉഴപ്പി നടക്കും ബാക്കിയുള്ളവർ പഠിക്കുമായിരിക്കും കൂടെ ആയിരുന്നു ഇവർ പഠിച്ച് കയറി അങ്ങ് പോകും ബാക്കിയുള്ളവർ ഈ പ്ലസ് ടു തോറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ തോറ്റ് എന്ത് എക്സാമിന് വേണ്ടി പിന്നെ വർഷങ്ങൾ കളഞ്ഞ് 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 ഇങ്ങനെ കിടക്കും ആ ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്സാമാണെന്ന് നോക്കിക്കോണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കളയാതെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ കളിക്കരുത് എന്നോ മറ്റൊന്നും മറ്റ് കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഇടപെടരുത് എന്നോ ഒന്നും അല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ സമയം പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് കുറച്ച് നേരം പഠിക്കുക ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് ഇന്ന് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പത്ത് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് നടക്കണമെന്ന് പറയത്തൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂറാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പഠിക്കുന്ന കാര്യം അതിനു വേണ്ടി മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഉറപ്പായിട്ടും നല്ലൊരു ലെവൽ മാർക്ക് എത്താൻ പറ്റും ടെക്സ്റ്റ് വൈസ് ആട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സ് ഒക്കെ വെച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വരുമായിരിക്കും പക്ഷേ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പുസ്തക പരിചയമുള്ളൊരു ഇറക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചാപ്റോട് നല്ലൊരു പരിചയമുള്ള ഇറക്കാനാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല ആരെക്കൊണ്ടും പറ്റാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും അവരിടാൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഏതാനും ചില ഒന്നൊന്ന് വരുന്ന പോലെ അങ്ങനെ വരുവായിരിക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കാം അതുപോലെ മാത്സിനാണെങ്കിലും ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും നല്ലൊരു മാർക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നൂറ് മാർക്ക് പ്ലസ് ടു പഠിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ നൂറ് മാർക്ക് മേടിക്കുന്ന സംശയമുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു കുട്ടി നൂറ് മാർക്ക് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ടുവിൽ അതുപോലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചിട്ടാണ് എന്നൊരു കാര്യം ഓർക്കണം നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു നാല് ദിവസം അഞ്ച് ദിവസമേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് നമ്മുടെ ഭാവിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി ചെറിയൊരു കഷ്ടപ്പാടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഭാവിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചാനലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സംബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും അകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് വേണ്ടി സംശയം ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അവൈലബിലിറ്റി അവിടെ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിന്ന് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളായിക്കോട്ടെ മറ്റുള്ളവരായിക്കോട്ടെ ആരൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക അതനുസരിച്ച് മുന്നേറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ നല്ലൊരു ഭാവിക്കും നമ്മുടെ ജനതയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നല്ലൊരു നിലയിൽ എത്തിപ്പെടാനുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സാധിക്കപ്പെടാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പഠിച്ചൊരു വിവരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഉദാഹരണം ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം എനിക്കൊരു അറിയാത്തൊരു പൊട്ടം വന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തരിക ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുക ആരും കേൾക്കത്തില്ല ഒരു ബഹുമാനം തരും ഒരു ബഹുമാനം തരത്തില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ബഹുമാനം തരുന്നു എന്നെ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാവും അല്ല അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല കേൾക്കുക ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് വൺ പ്ലസ് വൺ മൂന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക അയാൾക്ക് വട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോകും അതിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം അതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കേട്ടെന്ന് പറയും പോകാന്ന് പറയും പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ജൂനിയേഴ്സിനെ ആയിക്കോട്ടെ മറ്റുള്ളവർക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ അറിവ് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഒരു ജോലി സാധ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി പി എസ് സി പോലുള്ള മറ്റുള്ള എക്സാമുകളും അതുപോലെ തന്നെ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകളും ഐ എ എസ് ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഒക്കെ വേണ്ടി വരുന്ന കാരണം ഐ എ എസ് എക്സാം അങ്ങനെ കുറേ എക്സാമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ എക്സാമൊക്കെ നേടണമെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചു പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും എടുത്ത് കളയാനല്ല അത് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ നമുക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വരരുത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും
ജോലി സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങി ഒറ്റ സ്കൂളേ കാണത്തുള്ളൂ അവിടെ അല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഒരുപാട് സ്കൂളുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും വെച്ച് നോക്കും വെറും മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ടര നാൽപ്പത് സീറ്റാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ഓരോ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് എം ബി ബി എസ് ഉള്ളതാണെങ്കിലും എന്തുവാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെ എല്ലാം കുറഞ്ഞ സീറ്റുകളേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങളപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന പോലെ നൂറ്റി ഇരുപത് സീറ്റോ അഞ്ഞൂറ് സീറ്റൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ അംബീഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അല്ല പത്താം ക്ലാസ്സും കുസ്തിയും കൊണ്ട് മാത്രം നടക്കാൻ പറഞ്ഞ് നടക്കരുത് ഒരിക്കലും അത് നടക്കത്തില്ല നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയും എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവലൊക്കെ വെച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഉറപ്പായിട്ടും ഏപ്രിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടിയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക കഷ്ടപ്പെടുക നന്നായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടിയിരിക്കും അനുസരിച്ച് ടൈം ടേബിൾ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് ടൈം മാനേജ് ചെയ്ത് എല്ലാം പഠിക്കാൻ നോക്കുക ഉറപ്പായിട്ടും എ പ്ലസ് നിങ്ങൾക